গুড মর্নিং বন্ধুরা এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি খান্না থেকে রঙ্গনা যাবার পথে আমি যাচ্ছি সরকারি না যেখানে অনেক নস্তাল দিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে এগিয়ে যাচ্ছি এই রাস্তাটা খুব ঘিঞ্জি হয়ে গেছে যে রাস্তাটায় আমি চলছি খুবই ঘিঞ্জি হয়ে গেছে এবং এই রাস্তাটা অনেক পুরনো এখন দেখছি অনেক নোংরা হয়ে গেছে কলকাতাটা একদম সেই গথাম শহরের মতো নিঃশব্দ এইবার এই মোটটা ঘুরলেই আমরা সরকারি নাটা পেয়ে যাব এই সোজা রাস্তা দিয়ে ঘিরে একটুখানি গেলেই সরকারি না আমি এখন সরকারি না সামনে দাঁড়িয়ে আছি সরকারি না সামনে দাঁড়িয়ে আছি সরকারি না যাওয়ার পথটা আমি আপনাদের বলে দিই আমি দাঁড়িয়ে আছি বিধানসভাবের উপরে সঙ্গে আমার বন্ধু বৎসল বন্ধু রয়েছেন সোম এই হলের মালিক তাকে আমি দেখাচ্ছি এই উনিও বল উনিই বলবেন যে সরকারি নাটা কীভাবে আসা যায় হ্যাঁ বল সরকারি নার অবস্থানটা হচ্ছে আমার পাশে ইস্ট হাঁটা পথে এক মিনিটও নয় এদিকে এপিসি রোড হ্যাঁ আমার ডান দিকে মালিকতলা ডান দিকে খান্নার মোড় এর সংযোগস্থলেই এখানে এই রাস্তার উপরেই লাইন দিয়ে একদা এটাই থিয়েটার পাড়া ছিল যেটা আগে বলেছিলাম যে রং পাশেই আমার রঙ্গনা বিজন সরকারি না একটু এগিয়ে গিয়েই বিশ্বরূপা স্টার রংমহল হ্যাঁ এই হচ্ছে সরকারি না এবং এখন এইবার আমরা সরকারি নাই ঢুকবো এতক্ষণ সোম বলল আপনাদের সরকারি না ঢুকবো আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে সিঁড়ির ওপরে উঠে আমরা কাউন্টারের দিকে যাব তারপরে সোমের সঙ্গে আবার কথা বলবো একটু দেখি এবার আমরা এখানটা আমাদের সরকারি না লবি যেখানে দর্শকরা কাটছেন এবং ওয়েট করছেন আমাদের দুদিকে দুটো গেট গেটের দিকে যেরকমভাবে আমাদের স্টেডিয়ামে বিভিন্ন গেট থাকে যে সিট অ্যালটমেন্টের জন্য সেইভাবে আমাদের দুটো গেটে দুটো সিট অ্যালটমেন্টের চার্ট থাকতো যে কোন গেট দিয়ে কোন মানে টিকিট হোল্ডার্সরা সেদিক দিয়ে প্রবেশ করবে এইবার হচ্ছে কি আমার সাত দিনের জন্য সাতটা কাউন্টার রয়েছে এই সাতটা কাউন্টার সাতটা কাউন্টার সাত দিনের জন্য দিন হিসাবে লেখা রয়েছে সন্দরবন কিন্তু শুভ শনি ও আচ্ছা এই এইবারে হচ্ছে কি যে আগে মূলত প্রায় প্রত্যেক দিনই বিভিন্ন রকম শো চলত বৃহস্পতি শনি রবি ও ছুটির দিন এটা হচ্ছে আমাদের বোর্ড শো যেটাকে বলা হচ্ছে বাণিজ্যিক নাটক পেশাদারি নাটক যেটা তার জন্য এই তিনটে কাউন্টারই ছিল মূলত বৃহস্পতি শনি রবির জন্য আর বাকি হচ্ছে সোমঙ্গল এটা হচ্ছে বুধ শুক্র এইগুলো হচ্ছে কি এই সোমঙ্গল আর বুধ শুক্রটা বিভিন্ন রকম অ্যামেচার বুকিং হতো যেগুলো নাটকও হতে পারে ফাংশনও হতে পারে নানা রকম জিনিস হতে পারে তা শুধু তার দিন হিসাবে লেখা থাকতো যে ওটা হচ্ছে সোমঙ্গল এটা বুধ শুক্র মাঝখানে বৃহস্পতি শনি রবি আচ্ছা তাহলে এইভাবে হচ্ছে কি যে সেইভাবে যে যেদিনের টিকিট কাটতে আসছে সে সেই কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তাকে খুঁজতে হচ্ছে না যে কোথায় দাঁড়াবো কি করবো হ্যাঁ একদম একদম তাহলে এই এইটাও একটা বলা চলে যে একটা মানে বৈশিষ্ট্যই বলা যায় এই হচ্ছে কি যে এই যে দুটো গেট দুদিকে করা হয়েছিল যে এখানে এই যে নশো আটানব্বইটা সিট এই নশো আটানব্বইটা সিট হচ্ছে জাস্ট আইন বাঁচাতে আরও হয়তো পনেরো কুড়িটা সিট বাড়ানো যেত কিন্তু ওই পনেরো কুড়িটা সিট বাড়ানোর জন্য আমাকে আবার নেক্সট ট্যাক্স ল্যাবে চলে যেতে হবে কারণ এখানে কর্পোরেশনের গাইডলাইন অনুযায়ী অ্যাজ পার সিট রেশিও হলের একটা ট্যাক্স নির্ভর করে যেটা আমার হচ্ছে কি এক হাজার সিট হলে পরেই তখন আমাকে হচ্ছে কি এক হাজার থেকে দেড় হাজার সিটের ট্যাক্স ল্যাবে আমাকে চলে যেতে হবে আচ্ছা সেটা ওটা করে আমার লাভ নিয়ে ওটা একটা বিরাট খরচ বেড়ে যাচ্ছে সেই জন্য ওটা আইন বাঁচাতে হচ্ছে এই নশো আটানব্বইটা হচ্ছে আমাদের সিট কিন্তু এই নশো আটানব্বইটা সিটকেও একটা হচ্ছে যে এইখানে যে আমার গেট গেটম্যান যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন সে টিকিট দেখেই বুঝে যাচ্ছে ধরুন এইচ ফর্টি এইট এইচ ফর্টি এইটটা সে দর্শক কোথায় বুঝবে যে কোন গেট দিয়ে ঢুকবো তাহলে সে এইখানে যে আমার টিকিট মানে ইয়ের ডিসপ্লে লাগানো থাকবে ডিসপ্লে বোর্ডটা রয়েছে সেই ডিসপ্লে বোর্ডে বুঝে যাচ্ছে এইবারে এইখানে যে গেট গেটকিপার রয়েছেন গেটম্যান রয়েছেন তিনি সেই টিকিট দেখে বলে দিচ্ছেন যে এই সিটি দিয়ে উঠবে না এই সোজা চলে যাবে না এই এই বাদিকে যাবে কারণ এই দিকে ঢুকেও দেখুন একটা লম্বা প্যাসেজ হ্যাঁ লম্বা আবার এই 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 দিকেও উপরে উঠে যাচ্ছে এই দিকে তাহলে এই দিকে তাহলে এইবার হচ্ছে কি সে এইটাতে 
ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে এবার আমার ওখানে ওখানে যেখানে সে যাবে সেইখানে আমার সিট পয়েন্টাররা রয়েছে তাহলে সে সেই সেখানে মানে টিকিট দেখে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বসিয়ে দিতে হচ্ছে কিন্তু এই যে লম্বা যাত্রা পথটা এই যাত্রা পথটাকে কিন্তু দর্শক সে কিন্তু সে নিজেই বুঝে নিচ্ছে এবং আমার এখানে যে স্টাফ রয়েছে সেও কিন্তু ব্যাপারটাকে হ্যান্ডেল করছে যাতে খুব সিস্টেমেটিক্যালি চলছে কারণ এই যে ঘটনাটা এই যে নশো আটানব্বইটা লোক এবং হচ্ছে প্রায় আরও আমার বাইরে টিকিট না পেয়ে দর্শক দাঁড়িয়ে রয়েছে আরও অন্তত আড়াইশো তিনশো লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে টিকিট না পেয়ে থিয়েটারের দিনগুলোতে বিশেষ করে রবিবার দিনগুলোতে রবিবার এবং ছুটির দিনগুলোতে আমার এই পুরো সামনের গলিটা নো এন্ট্রি থাকতো যে কোনো গাড়ি ঢুকতো না কারণ এই এইটাই হচ্ছে পুরো থিয়েটার পাড়া কলকাতার থিয়েটার পাড়া হচ্ছে এটা যে এখানে একসঙ্গে আমার এক এক দিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতখানা হল একই জায়গার মধ্যে রয়েছে এই সাতটা হলের মূলত প্রায় বলা যেতে পারে নাইনটি পারসেন্ট টিকিট অ্যাডভান্স ফুল হতো টেন পারসেন্ট কারেন্টে এসে হয়তো পাওয়া যেত এবার টিকিট না পেয়ে টিকিটহীন অডিয়েন্সও ঘুরে বেড়াচ্ছে তাহলে প্রায় দেখা যাচ্ছে এই রাস্তার মধ্যে ওই শো টাইমে অন্তত কিছু না হোক অন্তত দশ হাজার লোক ঘুরছে এবার দশ হাজার লোক যদি একটা ছোট্ট গলির মধ্যে ঘুরে তাহলে মুশকিল তাহলে সে লোক যাবে কোথায় আর গাড়ি যাবে কোথায় তাহলে এই আমার এইখানের মধ্যে হচ্ছে কি এত অডিয়েন্স ওয়েট করছে তাহলে এটাকে যদি আমি সিস্টেমেটিক হ্যান্ডেল করতে না পারি এবং যেখানে হচ্ছে পাবলিক নিয়ে কাজ পাবলিকের কিন্তু টেম্পাল লুজ হতে এক মিনিট লাগে না হ্যাঁ সে তো নিশ্চয়ই তা সেইখানে হচ্ছে কি যে এই যে টোটাল ব্যাপারটা একটা সিস্টেমেটিকভাবে হ্যান্ডেল করা তখনকার ক্ষেত্রে এটা একটা বলতে গেলে একটা বিরাট অনন্য নজির আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি আমার স্বপ্নের জায়গা সরকারি নয় আমার সঙ্গে আমার বন্ধু বৎসল আমার বন্ধু আমার জি একজন ডিরেক্টর আমার নাট্য জীবনের সাথী সোম দাঁড়িয়ে রয়েছে সরকারিনার মালিক সে আমাকে এখন ঘুরিয়ে দেখাবে আপনারাও দেখতে পাবে এইটা হচ্ছে এরিনা এইটা হচ্ছে এরিনা এইটা ঘুরতো এবং এই স্টেজটার নিচে নামতো সমস্ত স্টেজটা নিচে নামতো এটা সোম তুই একটু বল এমনি তো এটা এরিনা স্টেজ উঠে আসছে এই হাইট পর্যন্ত উপরে উঠে আসতে পারে আচ্ছা মানে আপ টু প্রায় বলা যেতে পারে চার ফুট পর্যন্ত এবারে চারিদিকে অডিয়েন্স বসে রয়েছে এবং আর্টিস্টের এত কাছে আমাদের দর্শকরা রয়েছেন এটা একটা বাড়তি পাওনা এটা যেটা অন্য অন্য প্রসিনিয়াম হলে দর্শক এবং শিল্পীদের মধ্যে একটা ভালো দূরত্ব থাকে যেটাতে এখানে বলতে গেলে মানে একদম কাছাকাছি একদম মানে কাছাকাছি মানে বলতে গেলে মানে ঘ্রাণ পর্যন্ত শিল্পী পাওয়া যায় তা এটা একটা বাড়তি পাওনা এই এরিনা সিস্টেমের এবার এখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষ তথা এশিয়াতে এই এরিনা স্টেজের এখনো পর্যন্ত এর কোনো দ্বিতীয় জোড়া নেই আমাদের ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে অনেক এরিনা স্টেজ আছে এবং সেখানে সেটা খুব ভালোই জনপ্রিয় কিন্তু এইটার বিশেষত্ব এটা হচ্ছে যে সেগুলো হচ্ছে যে স্টেজটা রিভলভ করে কিন্তু আপ ডাউন এখনো পর্যন্ত এটাতে এটা অনন্য যে সেইগুলো এরিনা স্টেজ উইথ রিভলভিং স্টেজ কিন্তু এই আপ ডাউন সিস্টেমটা যে এলিভেটারে যে আপ ডাউন হচ্ছে সেটার জন্য এখনও এটা বৈশিষ্ট্য এবং এটা নিয়ে নানা রকম এখন বলা যেতে পারে বিগত দশ বারো বছর হলো বিভিন্ন দেশ থেকে এসে বিদেশ থেকে এসে এর নিয়ে গবেষণা চলছে এটা নিয়ে কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় যে আমাদের এখানকার কেউ কোনো রকমই এটা নিয়ে ইন্টারেস্টেড নন তারা মুখে নানা রকম সিম্প্যাথিমূলক কথাবার্তা তারা বলে চলেছেন কিন্তু কার্যকরী কিছু হচ্ছে না উল্টে দেনাটা আকাশ ছুঁয়ে গেছে যেটা আমার পক্ষে এখন মানে টু মাচ বার্ডেন হয়ে গেছে এটা যে এটা মানে আমার একার পক্ষে আর এটাকে কোনো রকমভাবেই এগিয়ে নিয়ে চলা সম্ভব নয় যেখানে আমার দু হাজার আটে প্রথম দিকে আমার হল বন্ধ হয়ে গেছে আজকে দু হাজার বাইশের শেষে আমরা দাঁড়িয়ে আছি তা 
এই অবস্থায় একটা বলতে গেলে সরকারি না এখন পুরোপুরি বলতে গেলে মানে দেউলিয়া সংস্থা তো বলা চলেই কিন্তু যে ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিসে আমি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি সে বলতে গেলে মানে যারা আমার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন তারা আমার ব্যাপারটা আরও ভালো করে জানেন তারা যে কী ভাবছে এই যে সিঁড়ি এই সিঁড়ি দিয়ে অভিনেতা নামত এবং এই পুরো এরিনা থিয়েটারটা যেখানে সোম দাঁড়িয়ে আছেন এইখানটা থেকে পুরো এরিয়ানা থিয়েটারটা কত লোক আটশো হাজার নাইন নশো আটানব্বই জন লোক এই পুরো এরিয়ানা থিয়েটারটাই ধরতে পারে পুরো এরিয়ানা থিয়েটারটা এবং এইটা দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে লোকজন এই অভিনেতারা যাতায়াত করতেন এই আমি আগেই বলেছি অভিনেতারা যাতায়াত করতেন এবং এইটা হচ্ছে কন্ট্রোল বোর্ড এই দিকে এই দিকে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্রোল বোর্ড এই যে এটা হচ্ছে কন্ট্রোল বোর্ড এইখানে আলো কন্ট্রোল করা হতো সবাই তুই যা তুই আগে যা তুই পা দেখা সোম বলবে এবার আমাদের যে হলের মালিকের মালিক যিনি তিনি বলবেন এই আলো কিভাবে করা হতো বল বাহ কন্ট্রোল বোর্ডটা তুই তোমার বোঝা এটা বলা যায় যে এখনো পর্যন্ত যে সরকারি হল ছাড়া কোন বেসরকারি হলে বা সরকারি হলে যেগুলো পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছিল সেখানে এটা এসছিল কিন্তু তার আগে বলতে গেলে এরকম ফুল ভিউ অন্যান্য কোথাও আজ পর্যন্ত নেই যেখানে মানে বসে হলটাকে পুরো দেখার পর থেকে পুরো হলটা যে যিনি লাইট অপারেট করছেন পুরো ভিউটা পাচ্ছেন স্টেজে ফুল উইথ অডিয়েন্স এই ভিউটা আজ পর্যন্ত কোথাও এইভাবে তৈরি হয়নি আর মানে সরি টু সে যে আজকে বলা যেতে পারে যে লাস্ট থার্টি থার্টি ফাইভ ইয়ার্স আমি একটা আন্দাজে বলতেই পারি আমি যে কোনো প্রাইভেট হল তো ছেড়ে দিন কোনো সরকারি হলও মনে হয় না আমার পশ্চিম বাংলায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে লাস্ট তৈরি হয়েছে বলে যা লাস্ট হয়েছে সেগুলো সবই ওই আশির দশকের মিডিল পর্যন্ত তারপরে আর কোনো মানে থিয়েটার হল তৈরি হয়েছে বলে আমার ধারণা নেই আমার যদি হয়ে থাকে টুকটাক সাধারণ মানে সরকারি দক্ষিণে ছোটোখাটো কিছু যদি হয়ে থাকতে পারে কিন্তু এটা এরকমভাবে একটা হিউজ ইয়েতে যে কোনো হল আজ পর্যন্ত হয়েছে বলে আমার মনে নেই মেয়ে করে এই হলের আরেকটা বিরাট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এখনো পর্যন্ত কোনো থিয়েটার হলে এটা নেই সিনেমা হলে এই বক্স সিস্টেম যেটা ছিল সিনেমা হলের ক্ষেত্রে বক্স সিস্টেম বলে বক্স লাগানো না বক্সে বসে যেটা যেটা একটা আলাদা কমফোর্ট জোন ছিল তার একটা টিকিট ভ্যালিউ একটা বেশি ছিল এই হলেও সেরকম তিনটে বক্স আছে আচ্ছা এটা তিনটে বক্স এটা এই হলেও রয়েছে কিন্তু এই বক্সের বিশেষত্বটা হচ্ছে কি যে এই যে এর যে একটা অনন্য নজির এই নজিরের টানেই বলা চলে যে যখন এটা ফার্স্ট তৈরি হয়েছিল সেই সময় এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের টুরিস্ট যে ইয়েটা থাকে সুভেনিয়ার যে এটা হয় সেইখানে সরকারি না দ্রষ্টব্য স্থান হিসাবে নাম ছিল তা সেই ক্ষেত্রে বলা চলে যে ওই যে তিনটে বক্স রয়েছে এই তিনটে বক্সে তিনটে ভাষায় নাটকটা টোটাল নাটকটা ডাবিং ছিল এটা জানতাম না তা এইবারে হচ্ছে কি যে ধরুন কোন একজন এখানকারই কোনো একজন নন বেঙ্গলি এসছে কারণ আমার মূলত এখানে বাংলা নাটকই হচ্ছে এইবারে সে ভিজুয়ালি সে দেখতে পাচ্ছে কিন্তু তার বাংলা ভার্সানটা তো সে সে বুঝতে পারছে না তাহলে সেই নাটকটা যদি টোটালি হিন্দিতে ডাক থাকে তাহলে সে কিন্তু ভিজুয়ালি এবং অডিও তো সে সেই হিন্দি ভার্সানটা শুনছে তাহলে সে পুরোপুরি কিন্তু নাটকের মজাটা নিতে পারছে সে সিমিলারলি আমার কোনো একটা বাইরে থেকে কোনো একজন ফরেনার্স এসছেন যিনি মানে আমাদের ভারতীয় কোনো ল্যাঙ্গুয়েজই সে জানে না তার কাছে ইংলিশটা রয়েছে তার কাছে সহজ সে ইংলিশ এবং আরেকটা হচ্ছে স্পেরান্ত এই তিনটে ভাষায় আমাদের পুরো নাটকটা অডিওতে রেকর্ড করা রয়েছে পুরো তাহলে এইভাবে হচ্ছে কি যে পুরো আমি বিদেশি অডিয়েন্সকেও আমি কিন্তু টেনে নিতে পারছি এই আজ পর্যন্ত এই বৈশিষ্ট্য অন্য কোথাও নেই
সেটা এখনো করা যায় এখনো করা যায় আমার রয়েছে তো মানে তো রয়েছি ওটা আনইউটিলাইজ পরে রয়েছে এবং আরও একটা এর বিশেষত্ব হচ্ছে যে আজকে এই যে মাল্টিপ্লেক্স কনসেপ্ট যেটা এই মাল্টিপ্লেক্স কনসেপ্টটা হালে রেহি বলতে গেলে বিগত আমার খুব বেশি হলে ষোলো সতেরো বছর হবে মানে কলকাতার বাড়িতে চলে দেখতে চলে তা এইবারে এই হলের উপরেও আরেকটা দুশো সিটের একটা প্রসিনিয়াম অডিটোরিয়াম রয়েছে এই হলের উপরে এই হলের উপরে তাহলে হচ্ছে কি যে এটাকে আমি বলতে পারি যে থিয়েটারের ক্ষেত্রে সিনেমা হলে এরকম আরও কয়েকটা আমি কলকাতার আমি বলছি আমি যে কলকাতায় আরও এরকম কয়েকটা হল ছিল যেখানে একই হলের মধ্যে আর আরেকটা হল রয়েছে যেরকম আমার এই এই মুহূর্তে আমার এই জয় আমি নিজয়ের কথা মনে পড়ছে জে এম মিনি জেম এইগুলো ছিল আরও হয়তো আরও দু তিনটে হয়তো এরকম ছিল আমার ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না কিন্তু সেগুলো সিনেমা হলের ক্ষেত্রে থিয়েটার হলে কিন্তু সেটা ছিল না এখানে আছে এখানে সেটা ছিল তাহলে বলা চলে যে এই যে আমার যে সেভেন্টি সিক্সে যে এর তৈরি তাহলে থিয়েটার হলের মধ্যে একই বিল্ডিংয়ের মধ্যে দুটো হল এরও বৈশিষ্ট্য এটা বলতে গেলে একটা আলাদা এটা হুম এটা তো সাংঘাতিক এটা আমিও জানতাম না এটা আমিও জানতাম না থ্যাংক ইউ এইটা অন্য হলে এই এই প্যাসেজটা কিন্তু এইরকম যে প্যাসেজ সিস্টেম এটা কিন্তু অন্য হলে নেই অন্য কোথাও নেই এই লুকিয়ে একটা লোক খট করে এখান দিয়ে বেরিয়ে আসবে দর্শকের মাঝখান থেকে এটা অন্য হলে কোথাও নেই আমি এখন এই সার্কাইনা ঠিক তলায় চলে এসছি যেখান থেকে এই স্টেজটা অপারেট করা হয় এই অপারেশনটা পুরো বোঝাবে সোম সার্কাইনা মালিক রেশম বল কি আছে আচ্ছা এইবার হচ্ছে এটা আমরা পুরো ঘোর আমার সঙ্গে ঘোর স্টেজের নিচে চলে এসছি হ্যাঁ যে আমাদের এই উপরে এই যে মঞ্চ এই এই মঞ্চটাই এই নিচের লেভেল পর্যন্ত চলে আসে আচ্ছা এবার এখানেই আমার সমস্ত সেট সেটিংস প্রপস সাজানো থাকে আচ্ছা যেটা স্টেজ নিচে চলে এলে পরে সেইভাবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেই প্রপস এবং সেট সেটিংস সাজিয়ে দিচ্ছেন আমাদের যারা সেটের দায়িত্বে যারা থাকতেন তারা এখানে চারিদিকে সমস্ত সেট সাজানো থাকতো এবং এইখান থেকে একবারে নিচ পর্যন্ত আমাদের ব্ল্যাক কার্টেন দিয়ে ঢাকা থাকতো এটা যাতে কোনো দর্শকের দৃষ্টিটা এখান পর্যন্ত না আসে এবারে এই যে আমরা এখানটা দাঁড়িয়ে রয়েছি এটা হচ্ছে বিলো রোড লেভেল রোড লেভেল সেই জন্য হচ্ছে কি এটা এই যে দেখুন এখানে যে জল রয়েছে এখানে এটা মাটির তলা থেকে জল উঠে যাচ্ছে যেটা আমরা এখানে আমাদের একদম পারমানেন্ট পাম্প সিস্টেম রয়েছে যে এটাকে ওই পাম্প করে আমাকে এই জলটাকে আবার বের করে দিতে এই পাইপটা লিভারটাই এটাকে ওপরে নিয়ে যায় এটা হচ্ছে পিস্টন এটা পিস্টনটাকে স্টেজটাকে ওপরে নিয়ে যায় এই পিস্টনটাই হাইড্রোলিক প্রসেসে ওটা ওঠা নামা করে আর এখান এখান থেকে হচ্ছে আমাদের অপারেশন কিনা এখন দাঁড়িয়ে আছি যেখান থেকে লিভারটা অপারেশন করা হয় এটা সোম দেখাবে এটাই হচ্ছে আমার অপারেশনের এটাই জায়গা এখান থেকেই অপারেটটা হয় স্টেজ এইবারেই নানা রকম লিভারের কাজসাজিতে আমাদের এই যে স্টেজ ওঠানামা করছে বিভিন্ন স্পিডে ওঠানামা করছে রিভলভ করা সব এখান এখান থেকেই কন্ট্রোলটা হয় এখান থেকে এবং আমার লাইট কন্ট্রোল বোর্ড থেকে অডিওর মাধ্যমে যিনি লাইট যিনি ইয়ে করছেন তিনি সেই লাইট কন্ট্রোল বোর্ড থেকে এখানে যে এলিভেটার অপারেটর তাকে থ্রু স্পিকার তার কাছে ইনফরমেশান আসছে বাহ বল হ্যাঁ এখন আমরা এই মুহূর্তে আমাদের মেক আপ ঘরে দাঁড়িয়ে আছি এই মেক আপ ঘরটাও বলতে গেলে এরও একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে আগেকার দিনে প্রফেশনাল নাটকে যেগুলো বাণিজ্যিক নাটক ছিল হ্যাঁ সেখানে যেরকমভাবে আমাদের ডিভিশন অফ লেবার একটা সময় ছিল সেইভাবে এই প্রফেশনাল ইন্ডাস্ট্রিতে আর্টিস্টদের মধ্যেও সেই ডিভিশনের ব্যাপারটা কাজ করত যে একেবারে সুপার বক্স আর্টিস্ট তার নিচে যে ক্যারেক্টার আর্টিস্ট যে সেকেন্ড ইয়েতে রয়েছে এবং একদম যারা জুনিয়র নভিস যারা তা তারা এদের ভাবে এদেরকে আলাদাভাবে বসানো হতো একসঙ্গে এরা বসতো না এটা তা সেইভাবে আমাদের যারা বলতে গেলে টপ লেভেলের বক্স আর্টিস্ট তাদের জন্য এইভাবে আমাদের তিনটে ঘর করা হয়েছিল তিনটে ঘর রয়েছে আচ্ছা এবার সেকেন্ড ক্যাটাগরিতে যারা আছেন তাদের জন্য এই নিচে এই যে একটা ডরমিটারির মতো যে করা রয়েছে এই দুটো ডরমিটারির মতো সেই ডরমিটারিতে তারা বসতেন 
এবং একদম যারা জুনিয়র যারা তাদের হচ্ছে আবার এই নিচে এর নিচে আবার আর কি হয়েছে তা সেইভাবে টোটাল এক সঙ্গে প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট পঞ্চাশ জনের মতো অভিনেতা একসঙ্গে মেক আপ করতে পারেন যেটাও এক একটা বলতে গেলে একটা অনন্য নজির যে একসঙ্গে পঞ্চাশ জনের মতো অভিনেতা মেক আপ করা একটা গ্রিন রুমের মধ্যে যে এত স্পেস এবং এই যে ডিভিশন যে কথাটা বললাম আমি পাশেরটাই বসতাম ওইটাই বসতাম একসঙ্গে প্রায় এই যে টোটাল যে জায়গাটা একসঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ জনের মতো অভিনেতা একসঙ্গে মেক আপ নিতে পারছে বাহ আমার সরকারি না সফর শেষ হলো এখন বাড়ির দিকে ফেরার পালা সামনে রয়েছে রঙ্গনা সেটাকে ছেড়ে বাড়ির দিকে ফিরব আপনারাও ভালো থাকবেন দেখা হবে পরের ব্লগে ততদিন নমস্কার শুভ সন্ধ্যা নমস্কার